بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا في يونت 3 من بلوك 1 يونت 3 بيكلمنا على البيزك كونسبتس اوف بروجرامينج يعني المفاهيم الاساسيه للبروجرامينج او الطرق الاساسيه اللي احنا ممكن نكون بنستخدمها عشان نعمل بروجرام معين الطرق دي ممكن تكون ممكن نكون بنستخدمها في جميع البروجرامز او معظمها مقسم لي الطرق دي لثلاث حاجات اول حاجه السيكونس اللي هي متتالي ثاني حاجه السلكشن ثالث حاجه الاتيريشن احنا ممكن نكون اتكلمنا او تعرضنا للطرق دي في اليونتس اللي قبل كده او اليونت 2 المره دي هنبتدي نتوسع شويه ونتكلم عنهم بالتفصيل اول طريقة وهي ابسطهم عشان نبتدي نعمل بروجرامز هي السيكونس المقصود بالسيكونس ان الكوب بتاعنا بتنفذ بطريقة متتالية وبنفس الترتيب اللي احنا كتبنا بيه الكود يعني البروجرام بتاعنا بيعتمد على مجموعة سطور السطور دي بتتنفذ بنفس الترتيب اللي احنا كتبنا بيه مثلا في الاكزامبل بتاعنا هنا هو البروجرام بيطلب منك او بيطلب من اليوزر ان هو يدخل اسمه الاولاني وبعد كده اسمه الثاني سكند نيم وبعد كده بيطلع له الاثنين مكتوبين جنب بعض البروجرام بيتنفذ بالظبط بنفس الترتيب اللي انت كتبته يعني ما فيش اي اختلاف في الترتيب بتاع الكود سطر ورا الثاني فده ابسط صوره من صور البروجرامينج واسمه السيكونس الطريقة الثانية اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمل بروجرامينج هي السلكشن يعني ان احنا نختار باص معين او طريق معين ونفضله على الثاني طبعا احنا اتكلمنا في اليونت 2 على الاف ستيتمنت وقلنا ان احنا بنعمل بيها الكلام ده يعني بنعتمد على كونديشن معين وفي حالة اذا كان ترو بنبتدي ننفذ مجموعة معينة من الستيتمنت وإذا كانت فولس بنبتدي ننفذ مجموعة تانية من الستيتمنتس في اليونت ده هنبتدي نتعمق شوية في الـ في الـ if statement ونشوف حالات تانية أكتر من شفناها قبل كده وهنبتدي نتعرف على طريقة تانية خالص اللي هي switch case وهنشوف إمتى بنستخدم switch case وإمتى بنستخدم الـ if statement الطريقة بنستخدمها في البروجرامينج هي الـ iteration والاتريشن يعني العملي عملية تكرار مجموعة من الخطوات التكرار ده بناء على كونديشن او شرط لازم يكون ترو عشان ندخل في اللوب دي طبعا اللوب تفضل بتفضل تلف والستيتمنت تفضل تتكرر لغاية الكونديشن ده ما يبقى فولس احنا طبعا قابلنا في اليونت 2 الوايل لوب واتعاملنا معاها آه هنبتدي نتعرف آه على طرق تانية نعمل بيها iteration وهنعرف يعني ايه pre-condition و post-condition هنبدأ نناقش كل آه concept او مفهوم او طريقة آه من الطرق اللي اتكلمنا عليها دلوقتي بالتفصيل شوية آه فمعانا دلوقتي ال selection f طبعا احنا اشتغلنا بال f في اليونت اللي فات بس هنبدا في البروجرام اولاني هنعمله كتسخين كده ايه للشغل بالاف ستيتمنت فاحنا مطلوب مننا برنامج هياخد من اليوزر رقم وبعد كده يحدد او يقول لليوزر الرقم اللي هو دخله ده زوجي او فردي طبعا احنا البروجرام لو لو حتى احنا مش قايلين ان احنا نستخدم في الاف مسألة ان احنا لازم نحدد حاجة من الاثنين وبناء على تحديد الحاجة دي هنبتدي نكتب نتائج المفروض احنا نستنتج ان احنا هنستخدم الاف ستيتمنت تمام هنروح للبلدر ونبتدي نشتغل على البروجرام ده
تمام فتحت السي بيلدر وعملت اد لللايبرري بتاعتنا وكتبت اللاين اوف كود الانكلود ستيتمنت بتاعتنا وحطيت الهيدر فايل اول حاجه البروجرام زي ما قلنا هو هيطلب من اليوزر رقم انه يدخل رقم ونبتدي نعمل تشيك بعد كده على الرقم ده اذا كان زوجي او فردي فواضح بالنسبه لنا طبعا ان في فاريبل الفاريبل ده هيكون انتجر فبعمل ديكلاريشن للانتجر نمبر وبسمي الايدنتيفاير بتاعي نمبر والخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا اخد قيمه النمبر ده من اليوزر فبقول له نمبر ايكوال انت بي ار الميثود اللي هو هيقرا الرقم من اليوزر وهيطلع ميسج طبعا انتر ا نمبر تمام ممكن اعمل تيست برضو وبشوف شغال تمام احنا خدنا رقم خدنا رقم من اليوزر دلوقتي ومطلوب مننا نعرف اذا كان الرقم ده زوجي ولا فردي من طبيعه الارقام نقدر نقول ان الارقام الزوجيه جميع الارقام الزوجيه تقبل الاسم على الاثنين والارقام الفرديه ما بتقبلش طب احنا خدنا ايه ممكن يفيدنا في العمليه دي الريميندر الريميندر لو تفتكروا كان بيدينا الباقي بتاع الاسم فاحنا ممكن هنستخدم الريميندر في الموضوع ده يعني مثلا احنا عندنا لو رقم لو اليوزر دخل رقم زوجي لو نقول مثلا اتنين النتيجة بتاعة العملية دي هتبقى ايه الباقي طبعا من عملية اسمة اربعة على اتنين صفر تمام يعني لو عملنا النتيجة وكان الناتج صفر يبقى الرقم اللي اليوزر دخله ده زوجي طب لو كان الرقم فردي الناتج بتاعنا هيكون ايه هيكون واحد فاحنا نقدر بناء او باستخدام الريميندر نقدر نعرف الرقم اللي اليوزر دخله ده زوجي ولا فردي فنبتدي نكتب الاف ستيتمنت بتاعتنا ونشوف الرقم اللي اليوزر دخله اللي هو ايه دلوقتي اللي هو الفاريبل نمبر فالنمبر ده لو الريميندر قسمناه على الاثنين وكان الناتج ايكوال ايكوال عشان بعمل هنا كومباريزون وكان الناتج بصفر فكده المفروض ان ال ال الكونديشن ده فكده المفروض ان الكونديشن ده هيدينا ترو يعني النمبر على الاثنين الريميندر على الاثنين هيدينا باقي صفر يعني الرقم بتاعي زوجي فهنبدا نديله المسج اللي هتطلعه على السكرين رايت سترينج يو انترد ايفن نمبر تمام في حالة إذا كانت الناتج العملية ده false يعني الرقم هنا هو فردي فالناتج بتاع العملية number remainder 2 هتدينا واحد يعني الكونديشن ده كله هيدينا في الآخر false معنى إن هو هيدينا false إن الكومبايلر هيبتدي يجنور أو يتجاهل اللي احنا كتبناه 
في 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 حالة إن condition true ويبتدي ينفذ ال statements اللي موجودة في else فهنبتدي نكتب في else write string فهكتب له write string وأقول له you entered old num تمام طبعا نشيل دي يبقى احنا كده وظفنا ال remainder والf statement وعملنا بيها البروجرام بتاعنا هنبتدي الاول نعمل له run ونشوف تست الموضوع طبعا هقول له جيت كارين اهو عشان ايه نشوف نتيجه شغلنا نقول له اف 9 بيطلب مني انتر ا نمبر هدي له 8 انتر يو انتر ايفن نمبر تمام طبعا انا عايز اعرف هدي له رقم فردي انتر يو انتر اود نمبر تمام كده هبتدي بس اظبط الكود شويه يبقى كده عندنا الاف ستيتمنت والكونديشن بتاعنا والكومباوند ستيتمنت طبعا هنا ممكن يكون في اكتر من سطر ما دام انا حاططهم بين قوسين وممكن في حالة ان هي موجودة في سطر واحد ان انا استغنى عن الاقواس دي يعني ممكن اشيل دي خالص وبرضه هيران عادي بس طبعا لو عندي اكتر من من لاين او ستيتمنت للاف في حالة الاف ترو يبقى لازم احطهم بين الاقواس تمام كده هنبتدي نشوف البروجرام الجاي هنكمل على البروجرام ده وهنزود عليه حاجات تانية